أهلا بكم هذا خبر من موقع بي بي سي خبر مأساوي للأسف عنوان الخبر هو Migrant boat sinks of Tunisia leaving at least 20 dead غرق قارب مهاجرين Migrant boat sinks يعني يغرق قبالة سواحل تونس ومقتل على الأقل 20 مهاجر أو مؤديا إلى مقتل 20 مهاجر at least at least at least على الأقل sink sink يغرق sink migrant boat sinks of Tunisia leaving at least 20 dead at least 20 migrants have died after their boat capsized in Qalab capsized in the Mediterranean of the coast of Tunisia officials say officials say يعني مسؤولون هم الذين نقلوا هذا الكلام officials مسؤولون coast الساحل of the coast of Tunisia قبالة ساحل تونس تونس capsized in قلب capsized at least 20 migrants have died after their boat capsized in the Mediterranean of the coast of Tunisia officials say Tunisian coast guard boats retrieved the bodies of the coastal city of Sfax in central Tunisia on Thursday وقد انتشلت قوارب خفر السواحل التونسية الجذت قبل ساحل مدينة سفاقس في وسط تونس in central Tunisia coastal city coastal city مدينة ساحلية coast guard boats يعني قوارب خفر السواحل coast guard فكما قلنا coast هو الساحل و guard حرس يعني حرس السواحل retrieved انتشل عموما هذه الكلمة تعني استرجع استعد استعادة retrieved retrieved استرجع a search is continuing for at least 20 more people who are still missing وما زال البحث جاريا على, عش... على الأقل 20 شخص والذين لا يزالون مفقودين A search is continuing for at least 20 more people who are still missing الذين لا يزالون مفقودين Who are still Who are still missing الذين لا يزالون مفقودين Five survivors were rescued تم إنقاذ خمسة ناجين Survivor تعني الناجي Survivor Rescue أنقذ أو ينقذ so, Were rescued أنقذ Survive هذه الكلمة Survivor التي تعني ناجي جاءت في الأصل من كلمة Survive ينجو أو يبقى على قيد الحياة والتي بدورها جاءت من الكلمة الفرنسية survivre كما نلاحظ هنا survivre يعني ينجو وجاءت من اللاتينية supervivir supervivir و super كما نلاحظ هنا تعني in addition بالإضافة إلى و vivir هي live يعيش كان كتقول بأنه يبقى على الحياة يضيف لحياته حرفيا in addition live يعيش بالإضافة أو بشكل إضافي حرفيا The boat with an estimated 45 people on board said to be from sub-Saharan Africa was attempting to reach Italy والقارب الذي كان يقدر بأن عليه 45 شخص يقال said to be قيل أنه من أفريقيا تحت الصحراء sub-Saharan يعني الدول التي هي تحت الصحراء ربما الكونغو أو غيرها was attempting to reach Italy كان يحاول الوصول لإيطاليا was attempting attempt يحاول I attempt أنا أحاول the boat القارب with an estimated يعني مقدر أو بما يقدر 45 شخص 
ليس هذا العدد مضبوط ليس دقيقا فهذا تقدير فقط estimated number I estimate أنا أقدر I estimate on board عليه يعني على القارب نستخدم هذه الكلمة بمعنى على الطائرة أو على القارب أو على السفينة on board sub saharan Africa أفريقيا جنوب الصحراء كلمة sub تعني تحت الذين يقعون تحت الصحراء overloaded and in poor condition the vessel faced strong winds that may have contributed to the sinking National Guard spokesman Ali Ayari told the Associated Press. وقال المتحدث علي أياري علي أياري المتحدث باسم الحرس الوطني قال told the Associated Press أخبر Associated Press وهي وكالة أنباء معروفة بأن القارب vessel واجه رياحا قوية faced strong winds وكان في حالة سيئة ومحملا بأكثر من طاقته فكلمة overload يعني محمل أكثر من طاقته أكثر مما يجب فload load يحمل يشحن أو يشحن شيئا overload يشحن بأكثر مما يلزم وهنا overloaded فهي adjective يصف القارب the boat is overloaded القارب محمل بأكثر مما يجب وكان في حالة سيئة and in poor condition وكما قيل هنا فهو واجه رياحا قوية faced strong winds والتي ربما قد تكون ساهمت في إغراقه that may have contributed to the sinking that may have contributed to the sinking overloaded and in poor condition the vessel faced strong winds that may have contributed to the sinking National Guard spokesman Ali Ayari told the Associated Press كلمة vessel تعني ش... عفوا تعني سفينة ship أو قارب كبير large boat thousands of migrants attempt to cross the Mediterranean to Europe every year with parts of Tunisia and Libya keep departure points ألاف المهاجرين thousands of migrants يحاولون عبور البحر المتوسط attempt to cross the Mediterranean إلى أوروبا كل سنة to Europe every year وأجزاء من تونس وليبيا with parts of Tunisia and Libya تعتبر نقاط انطلاق رئيسية key departure points key هنا تعني رئيسي كلنا نعرف كلمة key أنها تعني مفتاح لكن تستخدم كذلك بمعنى رئيسي adjective departure الانطلاق departure departure points نقاط انطلاق نقاط ذهب كلمة Mediterranean جاءت من مادي التي تعني منتصف فلنذهب إلى هذه الخطط التي ستوضح كل شيء فميديترينيان بدأ استخدامها في اللغة الإنجليزية من القرن السادس عشر ميد 16th century وجاءت من اللاتينية ميديترانيوس وميديترانيوس تتكون من جزئين ميديوس ولاند ميديوس تعني ميدل الوسط وترا لاند تعني لاند الأرض يعني الأرض الوسطى أما Mediterranean فهو يعني هو adjective صفة صفة جاءت من الأرض الوسطى فكأنك تقول بأن هذا البحر يقع وسط الأرض فهو فعلا يقع وسط الأرض تحده جمالا أوروبا وجنوبا أفريقيا شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء